Ну и, кстати, накануне двоюродный брат погибшего Нурсултана Кудибаева рассказал подробности произошедшего. По словам представителей пострадавшей стороны, некоторые данные в деле о гибели сына главного полицейского Алматы искажены. Причем намеренно. Подробности в материале Амины Абдрахмановой. Хронологию событий тех злополучных дней двоюродный брат Нурсултана Кудибаева Бахтияр Абдраимов изложил практически по минутам. По его словам, погибший упал с квадроцикла 28 июля в ауле. Врачи диагностировали у него переломы лопатки, ключицы и нескольких ребер. Сначала его госпитализировали в седьмую больницу. Там его подготовили к операции. Но уже под наркозом не смогли сделать интубацию. А на этих кадрах госпитализация Нурсултана в четвертую горбольницу. До операции там он находился полтора дня. Все это время, по словам Бахтияра, пострадавший был в сознании. Рядом с ним находились его супруга и навещали близкие. Кроме этих подробностей, брат Кудибаева отметил, что заявление супруги главного врача 4-й горбольницы Каната Тизикбаева не соответствует действительности. В письме искажены факты, которые исказили объективную картину. Изначально в письме было сказано, что... Но султана сразу госпитализировали в Германию после операции. Это не так. Операция была в 4-й больнице проведена 1 августа. В Германию мы вылетели 21 августа. Соответственно, с 1 по 21 августа три недели но султан находился в реанимации в больнице номер 4. По словам Бахтияра, немецкие врачи провели четыре теста, которые показали, что он был мертв. Это подтвердила и томография головного мозга. Свое мнение о квалифицированности действий казахстанских врачей высказала и адвокат Айман Умарова. По имеющимся моим сведениям, господин Чизикпаев давал ложные показания. Он говорил о том, что он лишь ассистент, на самом деле он был оператором, он оперировал. Это раз. Второй момент, он мешал следствию. И когда ему уже было, в принципе, запрещено, да, вот сейчас он не должен этим заниматься, он, он продолжает фактически работу. Вот такая есть информация. Я думаю, что правоохранительные органы должны это проверить. Айман Умарова также выступила за ужесточение наказания за халатность врачей и предложила отдельно внести статью, касающуюся непрофессионального исполнения обязанностей медиков. К слову, только в Алматы за последний год зарегистрировано 136 уголовных дел по фактам ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Амина Абдрахманова, Даурен Хаджибаев. С момента, когда эта история стала известна широкой общественности, прошло уже около двух недель, но полная картина произошедшего так и осталась не совсем понятной. На связи со студией Айман Умарова, которая представляет интересы потерпевшей стороны Кудибаевых. Айман, добрый день, слышите нас? Алло, Айман? Да, добрый день. Угу. Ну, Слышно. в первую очередь, вот, Айман, хотелось Слышно. бы услышать всю да, историю да, да. Добрый от день. начала Слышно. до ее трагического конца. Потому что вот у нас урывочное представление о произошедшем из разных источников. Может быть, поэтому у многих сейчас столь противоречивые данные, э, мнения. Давайте восстановим хронологию. Значит, 28.07.2016 года. Меня слышно, да? Да, да, да. Городскую клиническую... Клини... В городскую клиническую больницу номер 7 с диагнозом перелом ключицы, лопатки и четырех ребер поступает Кудибаев Нурсултан Серикула. 30.07.2019 года на операционном столе врач-анестезиолог Мирзахметов начал проводить водный наркоз. Кудибаев, однако, не смог его осуществить, потому что не смог осуществить интубацию. И э, ввиду этого операция была отменена. Далее 30 числа около 22 часов в сознании Кудибаев был доставлен в городскую клиническую больницу номер 4. Тезикпаев все говорят о том, что он был там тяжелый и так далее. Но есть видео, где он сам значит, заходит, я имею в виду, Кудибаев. Далее по указанию главного врача городской клинической больницы номер 7 Тизикбаева обследовал анестезиолог Тунгушпаев. И вот самый главный момент. Тизикбаевым и Тунгушпаевым принято решение о проведении операции Кудибаеву без получения и изучения результатов выпускного эпикриза городской клинической больницы номер 7, а также без проведения анализа наличия остаточных явлений после дачи анестезиологического пособия. Имеется в виду городской клинической больницы номер 7. 
Что происходит? 1 августа проведены две операции. Первая – это остеосинтез лопатки слева, вторая – остеосинтез ключицы слева. Ход операции такой, что анестезиологом Тунгушпаевым Кудибаевым изначально применен общий интубационный наркоз, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. И здесь получилось так, что нужно было реанимировать, была остановка сердца. Далее, значит, ну, подключаться, естественно, к аппарату искусственной вентиляции. Тизикбаевым, он был оператором, он говорит о том, что он не был оператором, что он только был ассистентом. Это ложь, он был оператором из наших источников. А, значит, Тизикбаевым и Жумаголовым, это ассистент его, проведена первая операция, осложнений не имелось. Последующим Тизикбаев, не дождавшись окончания первой операции и не убедившись, что он в удовлетворительном состоянии, Кудибаев, покидает операционный зал по неизвестным причинам. Вот такая у нас информация есть. Значит, во время второй операции у пациента произошла внезапная остановка сердца опять. И вот врач-анестезиолог Тунгушпаев совместно с заведующим отделением реаниматологии Сиезбаевым, который был вызван позже, начали реанимировать и сделать эти реанимационные мероприятия. По истечении 10-15 минут сердцебиение восстановилось. Через 15 минут произошла вторая остановка сердца. Спустя 10-15 минут работа сердца снова восстановлена. Пациент переведен в реанимационное отделение, в котором он пробует 21 день. Знаете, самый важный момент. Состояние Кудибаева после остановки сердечной деятельности от 1 августа после реанимационной болезни, после гипок... гипоксическая энцефалопатия, отек головного мозга, анемия средней степени. Но он уже находился в бессознательном состоянии? Кудибаев 21 Айман. день находился в городской клинической больнице номер 4. Он был уже в бессознательном состоянии. Совершенно верно. Мозг уже умер. Понимаете? Да, можно его поддерживать, его дыхание. И вот смысл в том, что да, мозг уже умер. Фактически это был мертвый человек. То есть, да, дыхание можно поддерживать, но мозг-то умер этого человека. А и вот так Тизикбаев, да, вот такое решение вносит, да, и, значит, транспортирует его в Германию. И дело в том, что он знал. Это, это я... Ну, естественно, Тизикбаев говорит, я тут ни при чем, жена его обращается к президенту, и причем информация содержит ложные сведения. Вот в чем дело. Дело в том, что у нас есть видео, вы видели, что Тизикбаев поехал там куда-то в аэропорт, сопровождал. Есть официальная справка, значит, подписанная Тизикбаевым. Вот. Понимаете, в чем дело? Это, я считаю, это цинично, когда врачи понимают, что мозг уже умер, обнадеживать лишь бы главное, чтобы а, он умер где-нибудь так, понимаете, где-нибудь в другом месте, в Германии, где угодно, чтобы можно было сказать, что да, это не, это не мы тут. На самом деле он умер, мозг человека умер, вы же понимаете? Вот в этом заключается циничность. И самое главное, что тут происходит? Самое главное, что это халатность, абсолютно понятно. Да. Айман, а вы обращались к какой-нибудь третьей стороне за консультацией? Я правильно слушаю, ли, да. Правильно ли проводились врачебные действия вообще? А, дело в том, что значит, была привлечена, ну, вот я относительно недавно это дело взяла, когда уже их выпустили, наказали, оказывается, судью. Когда я, мне непонятно, это надо судью апелляционной инстанции наказывать, зачем отпустили этих людей. Из, из предварительного заключения Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, это вот комиссия в составе 6 человек была, здесь а, 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 указано то, что отсутствует соответствующая предоперационная подготовка, имевшая место изменения в лабораторных показателях, предполагали проведение соответствующей подготовки. Например, значит, гемоконцентрация, сгущение крови требовало проведения гемодо, э, гемодолюции, введения инфузионных препаратов и так далее, и так далее. Понимаете? И то есть получается, что они фактически не подготовились даже к операции. Просто привезли человека и сделали это все. Айман, Айман, а вот о заключении какого-нибудь врача, что у него были все шансы выжить, вообще есть у вас на руках? Есть какие-то другие? Это не единственный человек, который пострадал от действий именно врачей, а, врачей этой больницы. Айман, слышите, да? Вот изначально, когда он поступил э, в, 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 в первых числах июля, были у него шансы выжить? Что да, говорят врачи? Да, я слушаю. Я слушаю. У него, у него а, после того, что произошло, 
Вот после этой операции, которая городская клиническая больница, как они, они реанимировали, да, как они говорят, он уже умер. А возможно, до этого были шансы, если бы эти врачи выполнили свою работу надлежаще. А именно, когда он своим ходом дошел, видео вы сами видели, да, с городской клинической больницы номер 7 до клинической больницы номер 4, если бы они взяли бы анализы, если бы они хотя бы прочитали выпускной эпикриз, понимаете? Этого всего не было проведено. Ну, эти риски были, это все можно было предусмотреть, в принципе. Понимаете? Айман, И, подскажите... Подскажите, пожалуйста. Здесь получается, что врачи ненадлежаще выполнили свою работу. Угу. Вот в чем дело. А вот ваши адвокатские практики, это первый случай, связанный с медицинскими ошибками? И возможно бы, если бы они выполнили свою работу, были бы шансы. Но ведь они не выполнили свою работу. О чем мы говорим вообще? Угу. Да, Айман, слышите? Да. Я прошу прощения, у нас задержки со связью. Ваша адвокатская практика – это первый случай, связанный с медицинскими ошибками? К сожалению, это не первые. А у меня несколько дел. У меня дело а, шестилетней Януша Айти Евлины, которая тоже два года назад погибла, и при этом тоже не сделаны были надлежащие анализы, и, значит, а, не могли установить даже диагноз. Врачи не выполнили надлежащую свою работу, и когда уже она умерла, сказали, а у нее был лейкоз. Хотя у нее были анализы, что никакого лейкоза не было до, до прихода. Вот. Также есть Жалмуратова Ахпута, которая, значит, после родов решила, значит, э, э, обратиться к гинекологу, они сказали, там полипы нужно убрать, и, значит, двое маленьких детей осталось, оказалось, полипов нет, и женщина умирает. Понимаете, вот эти дела висят. Более того, есть еще, значит, сведения о том, что врачи, некоторые даже, вот, есть заражение СПИДом, теми же врачами, новороженицы, которая, в свою очередь, значит, заразила своего Это новорожденного ребенка. Вот в чем дело. Проспит. И очень много. За полчаса моего поста обратилось 20 человек. И таких очень много по вине врачей, которые... Да, во-первых, не могут доказать, потому что, сами знаете, экспертиза, и там тоже работают врачи, коллеги и так далее. Корпоративная солидарность у них очень высокая. Угу, все. Спасибо, Айман. Надеемся на то, что будет все решено в рамках закона, и мы узнаем о том, что в конце концов, какой исход этой ситуации. Спасибо вам большое.